ওকে আমরা আমাদের আজকের ক্লাস শুরু করি আমাদের আজকে যে ক্লাসটা আমরা করব সেটা স্বাভাবিকভাবে আগের ক্লাসের কন্টিনিউয়েশন থেকে হবে সো এটা হচ্ছে যে আমি আমার পিডিএফ টা আমি এখন শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 2 এর যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে কমপ্লিট করেছি মাল্টি পারপাস রেজিস্টার্স আমি একটু বড় করি মাল্টি পারপাস রেজিস্টার্স আশা করি এখন দেখা যাচ্ছে তো এখানে যেটা তোমাদেরকে আমি আগেই বলছি যে এই যে আর এক্স এ এক্স এটার জন্য আসে এর জন্য আসে একিবলে এ একিবলেটেড মানে একিবলেটেড থেকে আসে এ আর আর মানে হচ্ছে আর মানে আছে 64 বিট যেটা তোমরা জানো এটা যে লাস্ট ক্লাসে বলছি আর মানে 64 বিট ই মানে আর আর এক্স মানে 64 বিট ই এক্স 32 বিট শুধু এক্স শুধু এক্স থাকলে 16 বিট তারপরে এইচ আর এ অথবা এইচ এবং এল থাকলে এটা হচ্ছে 8 বিট এবারে সবগুলো সবগুলো এখানে এবারে আছে তো এগুলো এটা তোমার মার্ক করে দিলাম তারপরে কিছু স্পেশাল পারপাস রেজিস্টার আছে যে স্পেশাল পারপাস রেজিস্টার যেগুলো তোমাদের দিতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আর আইপি এটা কি বলে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার আর এস পি স্ট্যাক পয়েন্টার আর আর ফ্ল্যাগ এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ তো এরপরে কিছু ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ বিট আছে কিছু ফ্ল্যাগ বিট আছে যেমন ক্যারি ক্যারি প্যারিটি যেমন ক্যারি ক্যারিটা কি ক্যারি হচ্ছে ক্যারি হোল্ডস দা ক্যারি আফটার এডিশন অর বোরো আফটার দা সাবট্রাকশন অর্থাৎ ক্যারিটার ক্যারির কাজটা কি ক্যারির কাজটা হচ্ছে তোমার ক্যারির কাজটা হচ্ছে ওর ও আমরা যেটা যোগের ক্ষেত্রে দেখি যেটা যোগের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি আমরা দেখি যোগের ক্ষেত্রে এটা হাতে থাকে সেটা হচ্ছে ক্যারি আর বিয়োগের ক্ষেত্রে যেটা ধারণি সেটা হচ্ছে বড় তাই না কোন আছে যোগের ক্ষেত্রে যেটা হাতে থাকে সেটা হচ্ছে ক্যারি আর বিয়োগের ক্ষেত্রে যেটা ধারণি সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে বড় তাই না কোন আছে হ্যাঁ এই যে দ্যাট ইজ বড় ठीक लजिक প্যারিটি হচ্ছে প্যারিটি মানে ওই যে পেয়ার থেকে প্যারিটি আর তাহলে এটা অড প্যারিটির জন্য হবে জিরো ইভেন প্যারিটির জন্য হবে এটা লজিক ওয়ান আর প্যারিটি ইজ দা কাউন্ট অফ ওয়ান্স ইন এ নাম্বার এক্সপ্রেস অ্যাজ ইভেন অর অড মানে এটা একটা নাম্বার এটা একটা এটা একটা এটা প্যারিটি মানে এটা একটা কাউন্টিং যেটা মানে ওয়ান এর কাউন্টিং সেটা হচ্ছে ইভেন অথবা অড হিসেবে এটাকে ডিক্লেয়ার করা হয় এবার এই যে এটা এটা একটা আমি বলি যদিও এত পুরো দরকার নেই একটু তোমাদের বোঝানোর জন্য বলি For example, if a number contains three binary one bits, it has odd parity. If a number contains no one bits, it has even parity. Is it clear? तो बेटा बुझ सकते हो। जो द तीन टा one bit था के binary one तीन टा one bit नहीं है, तीन टा binary one bit नहीं है जो द एक टा number गुड़ी तो है, तो ये चीज़ अच्छा odd parity। आज जो द वो ही number है कोनो one ना था के, तो ये चीज़ अच्छा even parity। Is it clear? So आशा करते हो तुम्हारे जिन्हें शब्द से पढ़ बे हेलो ओके तो लो पैरेटी की बीट गया लो एक बार जो ऑक्सिलरी कैरी ऑक्सिलरी कैरी ये तो जो ऑक्सिलरी कैरी तो जो ए द ऑक्सिलरी के होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन और द बोरो आफ्टर द सब्ट्रैक्शन बिटवीन बीट पोजीशंस थ्री एंड फोर ऑफ द रिजल्ट और तो ये तो जो ये तो क्या बोला हाफ कैरी ये तो जो हाफ कैरी The 
auxiliary carry holds the carry there is half carry after addition or the borrow after subtraction between bit position 3 and 4 of the result the bit three number of number moddhe je result ta seta thekei o jodi borrow o jodi subtraction hoy tale borrow ta ar jodi addition hoy thekei the carry tai hobe tar jonno auxiliary carry to eta hocche auxiliary carry just me tumra ei onsho porlei hobe tar hocche zero the zero flag shows that the result of an arithmetic or logic operation is zero ortat eta dekhabe je मध्य माइक्रोफोनोल डिक्रिमेंट मोड फर दि आई SI registers during string instructions. D is the data sector. S is the string sector. Okay. The red is the direction. A direction flag. It is a cast of color. That means overflow. That is the important flag bit. Overflow occurs when sign numbers are added or subtracted. Or just just only a other ones complement, twos complement. That means we have seen the sign bit, sign sign number, sign number. Just when add or be or subtract or be, that means it is overflow. The चले जाए चारेडी रियलोडेट Exclusively in the real mode, or that 8026 second. Upper gula she gula. So what real or the protect or protected mode? Two types use are. But 8026 or 8088, a version gula microprocessor. Exclusively real mode is catch kore. In the 64 bit operation mode of the Pentium 4 and Core 2, there is no real mode operation. Or the Pentium 4 and the 64 bit operation, the 64 bit extension. That is Pentium 4 and Core 2. That is. So that is real mode operation. That is not. क्षेत्र Note that the first one megabyte of memory is called the real memory, conventional memory, or DOS memory system. Now, next, we have another name. We have another name. 
যেমন যে ফার্স্ট ওয়ান মেগাবাইট যেটা ফার্স্ট ওয়ান মেগাবাইটের কথা বলা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান মেগাবাইট মেমোরি যেটাকে বলা হচ্ছে সেগুলোকে বলা হয় রিয়েল মেমোরি অথবা কনভেনশনাল মেমোরি অথবা ডস মেমোরি সিস্টেম তো এগুলো তোমরা অবশ্যই মনে রাখবো তো আমরা সরাসরি এখন রিয়েল মোড মেমোরি অ্যাড্রেসের জন্য যে জিনিসটা চলে যাবে সেটা হচ্ছে সেগমেন্টস অ্যান্ড অফসেটস সেগমেন্টস অ্যান্ড অফসেটস আর কম্বিনেশন অফ এ সেগমেন্ট অ্যাড্রেস অ্যান্ড অফসেট অ্যাড্রেস অ্যাক্সেস অ্যান্ড মেমোরি লোকেশন ইন দ্য রিয়েল মোড অর্থাৎ একটা সেগমেন্ট অ্যাড্রেস এবং অফসেট অ্যাড্রেসের একটা কম্বিনেশন নিয়ে আসলে একটা মেমোরি লোকেশনে সেগমেন্ট অ্যাড্রেস এবং অফসেট অ্যাড্রেস একটা কম্বিনেশন নিয়ে রিয়েল মোড গঠিত হয় All real mode memory addresses must consist of a segment address plus an offset address. Jee gotha reikhan kothay bolse. Sita abar unno another another word bolse. Another line. The segment address located within one of the segment registers. But a segment address er jee amra jee ekto age porsi segment register. Segment address segment address er kothay segment register thakbe. Defines the beginning address of any 64 kilobyte memory segment. Sir, atha ita 64 kilobyte memory segment ke define kore the offset address selects any location within the 64 kilobyte memory segment orthat offset address ki kore 64 kilobyte memory segment e je kono ekta ke select korbe je kono ekta location ke select korbe segments in the real mode always have a length of 64 kilobytes eta eta tumra obosshoi mone rakhbe segment er size shobshomoy 64 kilobyte figure 2.3 amra ektu dekhbo shows how the segment plus offset addressing scheme selects a memory location orthat kibhabe फिगर 2.3 जीरो f000 কিভাবে 1f000 লোকেশনকে তোমরা সিলেক্ট করে মেমরি সিস্টেমের মধ্যে 1f000 লোকেশনকে কিভাবে f000 সিলেক্ট করে সেটা এখানে দেখাবে নোট দ্যাট দা অফসেট অর ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা ইজ দা ডিসটেন্স এবাভ দা স্টার্ট অফ দা সেগমেন্ট অর্থাৎ এটা অফসেটটা ডিসপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে আসলে ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি ডিসটেন্স যেমন আমরা যেটা বলি যেটা আমরা তোমরা আগে ফিজিক্সে পড়ছো ফিজিক্সে পড়ছো তোমরা ধরো দূরত্ব দূরত্ব ইংরেজি কি दूरत्व इंग्रेजी की दूरत्व दूरत्व इंग्रेजी की जीवन तुम्हार दूरत फिजिक्स 
তরুণ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ শরণ পড়ছো শরণ দন্তস্ব র হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার শরণ মূর্ধন্য শরণ পড়ছো জি স্যার হ্যাঁ তো শরণ আর দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য কি শরণ এবং দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য কি বলো শরণ হচ্ছে শরণ এবং দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শরণ হচ্ছে ভেক্টর রাশি দূরত্ব হচ্ছে স্কেলার রাশি তাই না জি স্যার হ্যাঁ শরণের ইংরেজি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট শরণের ইংরেজি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট আর দূরত্বের ইংরেজি হচ্ছে ডিসটেন্স মনে থাকবে মনে থাকবে স্যার শরণ তো দূরত্ব আর সময়ের গুণফল না দূরত্ব আর সময়ের গুণফল না শরণটা হচ্ছে তুমি যখন একটা একজন বলছে তুমি যখন একটা একটা যে একটা বস্তুকে বা একটা কোনাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা সরাইতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে এক জায়গা সরাইতে যে কাজটা করতে হবে একটা নির্দিষ্ট দিকে সেটা হচ্ছে শরণ দূরত্বের কোনো দিক থাকে না সেজন্য শরণ হচ্ছে ব্যাক্টার আসে দূরত্ব হচ্ছে স্কেলার আসে ঠিক আছে আমি কি বোঝাতে পারছি শুধু যে পড়ার জন্য পড়লে তো হবে না আমি পড়লাম ভুলে গেলাম কিছু বেসিক নলেজ রাখতে হবে বেসিক নলেজ বলে একটা কথা আছে তোমাকে সবকিছু তো মুখস্থ রাখতে হবে না কিন্তু বেসিক নলেজ গুলো মুখস্থ রাখতে হবে এখানে এই দেখো ওয়ান চারটা জিরো থেকে ওয়ান চারটা এফ পর্যন্ত হচ্ছে এটা আমরা দেখি ওয়ান চারটা জিরো এই যে ওয়ান চারটা জিরো থেকে ওয়ান চারটা এফ এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে এটা পুরোটা হচ্ছে তোমার তোমার এটা এটা পুরোটা হচ্ছে যে এই এই জায়গাটা পুরোটাই মানে সেগমেন্ট এবং অফসারের জন্য কাজ করবে সিক্সটি ফোর কিলো বাইট এই দেখো ওয়ান চারটা জিরো তারপরে যেতে যেতে ওয়ান এফ তিনটা জিরো তারপরে আবার বাড়বে মানে এখানে আরো আছে আর কি ভিতরে ভিতরে আরো আছে এবং ফাইনালি এটার আপার লিমিট হচ্ছে একদম একটু আমাদেরকে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো ভালো করে একটু দেখতে হবে তো আমরা একটু আবার উপরে চলে যাই দ্যাগমেন্ট রেজিস্টার ইন ফিগার টু পয়েন্ট থ্রি কন্টেন্স রেজিস্টারটা কত সেটা হচ্ছে 
IP ek instruction pointer so, to address the next instruction in a program and what the program of the for instruction ke address kora jabe this combination is cs that cs ip cs ip kotheke asche dekho port segment instruction pointer port segment instruction pointer seta the ki asche cs ip thik ache othoba cs eip মানে এটা হচ্ছে ওই যে যদি এক্সটেন্ডেড হয় তাহলে সিএস আইপি অথবা সিএস ইআইপি ডিপেন্ডিং অন দা মাইক্রোপ্রসেস মোড অফ অপারেশন তাহলে সিএস হচ্ছে কোর সেগমেন্ট আইপি হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্ট দা কোর সেগমেন্ট রেজিস্টার ডিফাইনস দা স্টার্ট অফ দা কোর সেগমেন্ট এন্ড দা ইনস্ট্রাকশন পয়েন্ট লোকেটস দ্যাট নেক্সট ইনস্ট্রাকশন উইদিন দা কোর সেগমেন্ট তাহলে কোর সেগমেন্টের কাজ কি কোর সেগমেন্টের কাজ হচ্ছে কি একটা কোর সেগমেন্টের স্টার্ট কোথা থেকে হবে ডিফাইন দা স্টার্ট অফ দা কোর সেগমেন্ট একটা কোর সেগমেন্টের স্টার্ট কোথা থেকে হবে এটা হচ্ছে কোর সেগমেন্ট রেজিস্টারের কাজ फर एक्साम्पल बुझा ধরো কোর সেগমেন্টের মান এটা হয় আর আইপি মানে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টের মান এটা হয় তাহলে এই দুটোকে আমি যোগ করে দেব এই দুটোকে কি করব যোগ করব যোগ করার কি করব যে আইপি যা আছে তাই থাকবে কিন্তু যেটা কোর সেগমেন্ট সেগমেন্ট না এটা সেগমেন্ট সেগমেন্ট কথা না থাকলে লাস্ট এটা কি আসবে লাস্ট একটা সেগমেন্ট কথা না থাকলে লাস্ট কি আসবে জিরো জিরো জাস্ট এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে পারলে হবে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু 1400 ছিল এখানে হয়ে গেছে 14000 মানে লাস্ট এটা জিরো আসছে তাহলে যোগ করাবো কত আসছে এটা হচ্ছে যোগ করা 15200 दरकार क्षेत्र ওকে আর আবার এটা এই যদিও 80 টেবল 2.3 শো করবে ইন্টেল এর সবগুলো মাইক্রোপ্রসেসর ক্ষেত্রে 16 বিট রেজিস্টার সবগুলো মাইক্রোপ্রসেসর ক্ষেত্রে কিন্তু টেবল 2.4 শো করবে শুধুমাত্র 8036 থেকে এবাভ মানে এই উপরে গুলো আছে যেটা 32 বিট রেজিস্টার নিয়ে গঠিত হয় ওকে দা 8086 থেকে 8286 মাইক্রোপ্রসেসর এলাউস ফোর মেমরি সেগমেন্টস এন্ড দা 8036 থেকে কোর টু মাইক্রোপ্রসেসর এলাউস সিক্স মেমরি সেগমেন্টস এই এই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে 8086 8086 থেকে 8286 এর মেমরি সেগমেন্ট কয়টা চারটা আর এজ এর সি এস এস এর কোর টু মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি সেগমেন্ট কয়টা ছয়টা ফিগার 2.4 শোস আ সিস্টেম দ্যাট কন্টেইনস ফোর মেমরি সেগমেন্ট ফিগার 2.4 অর্থাৎ আমরা তিনটা জিনিস দেখব এটা হচ্ছে টেবল 2.4 টেবল 2.3 এটা টেবল 2.4 এটা হচ্ছে ফিগার 2.4 তাহলে প্রথমে আমরা দেখে ফেলি প্রথমে আমরা দেখে ফেলি দেখো টেবল 2.3 ডিফল্ট 16 বিট সেগমেন্ট অফ এনি ইন্টার মাইক্রোপ্রসেসর তাহলে দেখো সিএস কোর সেগমেন্ট এসএস স্ট্যাক সেগমেন্ট ডিএস ডেটা সেগমেন্ট ইএস এক্সট্রা সেগমেন্ট তাহলে এটা সেগমেন্ট তাহলে এটার জন্য অফসেট কি আইপি এটা যেমন এই সিএস এর জন্য অফসেট কি দেখছো এই যে সিএস সিএস তো কোর সেগমেন্ট এটার জন্য অফসেট কি আইপি না ইনস্ট্রাকশন পয়েন্ট না একই ভাবে একই ভাবে স্ট্যাক এর জন্য স্ট্যাক এর জন্য কি স্ট্যাক সেগমেন্ট এটার জন্য অফসেট কি এসপি 
এবার প্রতিটা জন্য আলাদা আলাদা করে আছে দেখো সি এস এর জন্য আইপি এস এর জন্য এসপি অথবা বিপি ডি এস এর জন্য বি এক্স জি এক্স ইত্যাদি আর ই এস এর জন্য ডি আই ওকে তাহলে দেখো এটা যে অফসেট তো পেলাম এরপর স্পেশাল পারপাসটা কি এর এটা পাস কি ইনস্ট্রাকশন অ্যাড্রেস তারপরে স্ট্যাগ এর ক্ষেত্রে স্ট্যাগ অ্যাড্রেস ডেটা অ্যাড্রেস স্ট্রিং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস মানে এখানে স্ট্রিং অ্যাড্রেস বাট এটা স্ট্রিং ডেস্টিনেশন কথা বলা হয় যেহেতু এখানে ডি আই ফর স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশন আছে এটা লাস্ট এটা হচ্ছে এটা লাস্ট হচ্ছে স্ট্রিং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস এই আগেরগুলো শুধু ইজি সেম যেমন কোড এর ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশন অ্যাড্রেস স্ট্যাগ এর ক্ষেত্রে স্ট্যাগ অ্যাড্রেস ডেটা এর ক্ষেত্রে ডেটা অ্যাড্রেস আর এক্সট্রা সেগমেন্টের ক্ষেত্রে স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশন বা স্ট্রিং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস দ্যাটস ইট আর কিছু না এই যে টেবিল 2.4 টা দেখি দেখো টেবিল 2.4 হচ্ছে কার জন্য টেবিল 2.4 হচ্ছে 8036 থেকে 8036 থেকে এবা মাইক্রোপ্রসেসর 32 বিট অ্যাড্রেস নিয়ে গড়িত হবে এখানে সিএস ডিএস সিএস এসএস ডিএস ইএস এফএস জিএস অর্থাৎ এরা হচ্ছে এদের ইউজুয়াল জেনারেল অ্যাড্রেস মানে ইএস এর পরে ই এফ জি এবা আছে এরা এরা এদের কোনো অফসেট নাই এদের কোনো অফসেট নাই নো ডিফল্ট আর এরা হচ্ছে জেনারেল অ্যাড্রেস আর বাকিগুলো সেম আছে দেখো এই যে সিএস ইনস্ট্রাকশন এসএস স্ট্যাক ডিএস ডেটা ইএস ডেস্টিনেশন এসএসটি ডেস্টিনেশন ঠিক তো সেম আর ডিফারেন্স কি যে যে 32 বিট তোমরা নিশ্চয়ই জানো 16 বিটে যে যে 16 বিট ছিল যে 16 বিট ছিল সেই জন্য এটা সামনে এই হচ্ছে আইপিএসটি এভাবে ছিল যে 32 বিটে মানে এর সামনে একটা আই ই অ্যাড হবে এর সামনে একটা কি অ্যাড হবে ই অ্যাড হবে 32 বিটের কারণে আর 64 বিটের সামনে একটা আর আর অ্যাড হইছে বুঝছো সেই জিনিসগুলো যে যে এটা 64 বিট তাহলে এর সামনে দেখো আইপি সামনে একটা ই অ্যাড হয়ে গেল এসপি সামনে একটা ই অ্যাড হয়ে গেল সবগুলো এটা সামনে একটা ই অ্যাড হয়ে গেল ডি আই সামনে একটা ই অ্যাড হয়ে গেল ক্লিয়ার এই যে সব বুঝতে পারছো স্টুডেন্টস হ্যালো স্যার আর একটু বলবো ভালো করে এই যে এটা 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 ওইটা কত এটা এটা কত বিট 16 বিট না यस স্যার একজন বলতে পারছে না সামনে সামনে কি থাকলে এটাকে তুমি তোমরা সিক্সটি ফোর বিট বলবা আর কি থাকলে বলবা সিক্সটি ফোর বিট বলো আর হ্যাঁ তো তোমরা বলে যাচ্ছ কেন এগুলো কি আচ্ছা এটা কি নতুন পড়তেছ নাকি বলো ই থাকলে তা বুঝে নিই না সেটা থার্টি টু বিট আর যদি আর থাকে তাহলে সেটা বুঝে নেবো কত সিক্সটি ফোর বিট তাই না ঠিক কি না এবার আসো আমাদের এখানে আর একটা ফিগার ছিল যে ফিগারটার কথা এখানে বলা আছে এই যে चार्टेंट आ जीरो कमे जाए 
আবার কোড এখানে যেটা স্টার্ট এডিটর সেখানে এই যে 2000 এখানে 20000 এটা একটা একটা কমে গেল 2000 স্ট্যাগের ক্ষেত্রে এখানে 34000 একটা জিরো কমে গেল 3400 এক্সট্রা ক্ষেত্রে স্টার্ট এডিটর আছে 49000 একটা জিরো কমে গেল 4900 এটা থাকবে তো এটা হচ্ছে মেমরি সিস্টেমের মধ্যে চারটি মেমরি সেগমেন্টের প্লেসমেন্ট কিভাবে হবে সেটা সেটা অবশ্যই তোমরা এখান থেকে দেখবে এরপর আসো আমি আবার একটু ব্যাক করছি সেগমেন্ট অফ সাইড অ্যাড্রেসিং স্কিম অ্যালাউস রিলোকেশন রিলোকেশন মানে লোকেশনটা আবার নতুন করে শো করবে এলাও করবে দা সেগমেন্ট অফ সাইড অ্যাড্রেসিং স্কিম সিমস আনডিউলি কমপ্লিকেটেড মানে এদের কি ইউজুয়ালি এটা মানে এদের কমপ্লিকেটেড মনে হয় ইট ইজ কমপ্লিকেটেড বাট ইট অলসো অ্যাফোর্ডস এন অ্যাডভান্টেজ টু সিস্টেম এটা কমপ্লিকেটেড ঠিক আছে কিন্তু এটা কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে দিস কমপ্লিকেটেড স্কিম অফ সেগমেন্ট প্লাস অফ সাইড অ্যাড্রেসিং অ্যালাউস দস প্রোগ্রামস টু বি রিলোকেটেড ইন দা মেমরি সিস্টেম অর্থাৎ এদের এরা কি করে ডস প্রোগ্রাম কে এলাউ করে যাতে মেমরি সিস্টেমে রিলোকেট করা যায় ইট অলসো এলাউস প্রোগ্রামস রিটার্ন টু ফাংশন ইন দা রিয়েল মোড টু অপারেট ইন এ প্রোটেক্টেড মোড সিস্টেম অর্থাৎ এটা আরেকটা কাজ করে ইট অলসো এলাউস প্রোগ্রামস যে যেগুলো রিয়েল মোডে লেখা প্রোগ্রামস রিটার্ন টু দা ফাংশন ইন দা রিয়েল মোড টু অপারেট ইন আ প্রোটেক্টেড মোড সিস্টেম এগুলা রিয়েল মোডে যে যেগুলো যে যে প্রোগ্রামগুলো লেখা হইছে রিয়েল মোডে ফাংশন করার জন্য সেগুলো চাইলে প্রোটেক্টেড মোডেও কাজ করতে পারে আর রিলোকেটেবল প্রোগ্রাম রিলোকেটেবল প্রোগ্রাম কাকে বলে সেটা একটু খেয়াল করো আর রিলোকেটেবল প্রোগ্রাম ইজ ওয়ান দ্যাট ক্যান বি প্লেসড ইনটু এনি এরিয়া অফ মেমরি এন্ড এক্সিকিউটেড উইদাউট চেঞ্জ অর্থাৎ একটা রিলোকেটেবল প্রোগ্রাম কাকে বলবে ইজ ওয়ান দ্যাট ক্যান বি প্লেসড ইনটু এনি এরিয়া অফ মেমরি যে কোনো মেমরি যে কোনো জায়গায় এটা প্লেস করা যেতে পারে এন্ড এক্সিকিউটেড এবং এটা এক্সিকিউট করা যায় উইদাউট এনি চেঞ্জ রিলোকেটেবল ডেটা আর ডেটা দ্যাট ক্যান বি প্লেসড ইন এনি এরিয়া অফ মেমরি এন্ড ইউজ উইদাউট এনি उटाउट এটা আইটা ফিগার এখানে আছে এটা আমি ফিগারটা পরে ফিগার ডিসকি করে যাচ্ছি টু দা প্রোগ্রাম উইদাউট এনি চেঞ্জ টু দা প্রোগ্রাম দ্যাটস এট রুপ বললেই হবে এবার আসো আমরা অলরেডি রিয়েল মোড অপারে রিয়েল মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং টা আমরা এখানে কমপ্লিট করলাম রিয়েল মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং এর থেকে আমরা যে ট্যাক্স গুলো ছিল রিয়েল মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং এর ক্ষেত্রে তো এগুলো আমরা এখানে কমপ্লিট করলাম তো রিয়েল মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং এর ক্ষেত্রে মানে যে রিয়েল মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং এর ক্ষেত্রে এগুলো শেষ করলাম এরপর আমরা এখন প্রোটেক্টেড মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং চলে আসি ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোটেক্টেড মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং তো প্রোটেক্টেড মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং এর মধ্যে একটু বড় করে দিলো ওকে তাহলে ওই সেম প্রোটোন মেমরির ক্ষেত্রে উপরে গুলো আমি কিছু মার্ক করি নাই যেটা আমি রিয়েল মোডের ক্ষেত্রে দেখছি সময়টা উপরে প্যারাটা উপরে প্যারাতে মার্ক করি নাই জাস্ট কিছু কথা বলতে এখানে এটা যেটা শুরু করার সময় না বললেই নয় প্রোটেক্টেড মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং এজিও এ টু এস এস এন্ড এবাভ অ্যালাউস অ্যাক্সেস টু ডেটা এন্ড প্রোগ্রামস লোকেটেড এবাভ দা ফার্স্ট 1 মেগাবাইট অফ মেমরি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইদিন দা ফার্স্ট 1 মেগাবাইট অফ মেমরি যেটা এখানে তোমার প্রথম মানে 1 মেগাবাইটের মেগাবাইটের উপরে অথবা 1 মেগাবাইট মেমরির মধ্যে দুটোর মধ্যে এটা কাজ করে প্রোটেক্টেড মোড মেমরি অ্যাড্রেসিং কিন্তু সেটা কাজ করে মাইক্রোপ্রসেসর কোনগুলো 802.86 এন্ড এবাভ মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে প্রোটেক্টেড মোড ইজ ফায়ার উইন্ডো অপারেটস প্রোটেক্টেড মোড সেটাই যেটা হচ্ছে যেটা তো উইন্ডোজ কাজ করে আসলে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন প্রোটেক্টেড মোড ইজ ফায়ার দা উইন্ডোজ অপারেটস addressing this uh, extended section of this of the memory system requires a change to the segment plus an offset addressing scheme used with real mode memory addressing orthat etar madhye etar madhye amra jeta je kaaj ta korte pari je ekta memory system modhe je extension shetar madhye ashole ki hoy segment ebong offset address er offset addressing er scheme seta amra real mode memory addressing e use korte pari orthat मूल जिस देखो 
সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা আমরা রিয়েল মোডের ক্ষেত্রে দেখে আসছি সেগমেন্ট এবং অফসেট এর ব্যাপারে আমরা জানছি এই প্রোটেক্টেড মোডের ক্ষেত্রে আমি একটা আবার বলি রিয়েল মোডের ক্ষেত্রে যেটা এটা হচ্ছে প্রোটেক্টেড মোড রিয়েল মোডের ক্ষেত্রে একটু আগে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে সেগমেন্ট এবং অফসেট অ্যাড্রেসিং আমরা দেখছি আর প্রোটেক্টেড মোডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিলেক্টরস এন্ড ডেসক্রিপ্টরস সিলেক্টরস এন্ড কি দেখবো বলো এটার ক্ষেত্রে কি দেখবো এই রিয়েল মোডের ক্ষেত্রে সরি প্রোটেক্টেড মোডের ক্ষেত্রে আমার কথা কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ স্টুডেন্টস আমি বারবার চেক করছি যে আমার মাইক্রোফোন অন আছে কিনা কারণ তোমাদের আমি কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না আমি জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে তোমাকে আমাকে শুনতে পাচ্ছ স্যার শোনা যাচ্ছে বাট আমি জিজ্ঞেস করার পরে কেন বলতেছ আমি যে বলছি হ্যাঁ এটা কিনা এটা কিনা ওইটা এভাবে কিনা এটা কোনটা শিখবো কোনটা ওখানে পড়ছে আমি যে প্রশ্ন করতেছি এগুলো आंसर দিতে হবে না স্যার আমি আজকে একটু আমার নেট ঝামেলা করতে স্যার সেই জন্য उच्चास তারপরে পাবেল আছে ছাপ্পান্ন পাবেল পাবেল আবু সাহেব মোহাম্মদ পাবেল নাই ফারিয়া তেপান্ন জনি আটষট্টি জনি আটষট্টি আসো জনি আসো আটষট্টি নাই মালিহা আক্তার আশি মালিহা আক্তার झमेला मन घूमते मालिहा जिज्ञेस जिज्ञेस करते जिसना जिज्ञेसर 
that is located in the segment register selects one of eight one nine two descriptors quite a descriptor quite a descriptor quite a descriptor shonka quite a bolo descriptor quite a shonka what the number descriptor टोटलिप्ट एक अदर पोरो ता सिलेक्टर सिलेक्स वन ऑफ एटो डिस्क्रिप्टर्स फ्रॉम वन ऑफ टू टाइम एम ओ टू बोलती सर ये टेकी बात बोलती है एक्टर मोड़ दा आठ हजार एक्शन भी आना बोलता है है ताला दूजा ना है ताला सर उड़ा शोलो हजार तीन सौ चुला चीटा ऐ तो ऑल इन द बोरो ऑल इन द बोरो एक उन्हीं का से वो और घूम एक बार ही कहेगा Each descriptor table contains eight one nine two descriptors, so a total of sixteen thousand three hundred eighty four total descriptors are available to an application at any time. ताहो ले जेह तो एक टा टेबल है ऐतो कुल डिस्क्रिप्टर था के ताले जेह तो दो टा टेबल वन और टू टेबल्स दो टा टेबल तो डिस्क्रिप्टर कोई ना थक बे दो टा टेबल डिस्क्रिप्टर कोई ना थक बे मेमोरिटी माने वो डेस्क्राइब करो इगुलो डेस्क्राइब करो लोकेशन लेंग तब वो एक्सरसाइज इगुलो डेस्क्राइब करो साइक मेमोरी साइक बंदे इनडायरेक्टली डी साइक में रजिस्टर स्टील सिलेक्स अ मेमोरी साइक बंदे वर साइक में रजिस्टर कास्ट चाहिए ओवर शो ही मेमोरी साइक में के सिलेक्ट करा बट नॉट डायरेक्टली एज एन एज इन द र the core segment begins at ato tai na ortat segment jehetu last ekta zero dekha zero ad hoyse eta hocche real mode e kintu protected mode e ki hobe in the protected mode this segment number can address any memory this segment number can address any memory location in the entire system for the code segment as explained shortly ortat ekta protected mode protected mode er khetre ei segment number ta ki korte pare memory location er je kono ग्लोबलना वो तो ग्लोबल दर्शन में चौबाजों ने काज कर बे कि तो लोकल टाइप शुद्ध मात्रा यूनिक एक ता एक ता रेज़ जोनो यूनिक था बे माने एक ता जोन एक ता एक 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 ता पुत्र जोन एक एक ता करे लोकल डिस्क्रिप्टर यू यू माइट कॉल आ ग्लोबल डिस्क्रिप्टर एस ए सिस्टम डिस्क्रिप्टर अर्थात ग्लोबल चिंता करे बोलो ग्लोबल डेस्क्रिप्टर ताके बामे बोलते हैं अब बोलते हैं जो ग्लोबल डेस्क्रिप्टर के सिस्टम डेस्क्रिप्टर बोला है आ लोकल डेस्क्रिप्टर के लोकल डेस्क्रिप्टर के एप्लीकेशन डेस्क्रिप्टर हो 
বলো কেন বলো তো চিন্তা করে বলো চিন্তা করে মানে এখান থেকে বের হয়ে যাও মাইক্রোপ্রসেসর থেকে বের হয়ে যাও এবং চিন্তা করে বলো এই যে সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন কোথায় পড়ছো চিন্তা করে বলো স্যার স্যার এই আপনার কতদিন পড়ছেন সিস্টেম আর অ্যাপ্লিকেশন দুইটা কাজ করে না মেমোরি <coughs> 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 uh, because the descriptor describes a memory segment, this allows up to a memory segment to be tested by for each application. Then, how many books are there? Then, how many total total memory have? Then, a total data double one data. Since a memory segment can be up to four gigabyte in length, this means that an application could have access to a total into four bytes of memory. That is, a total terabytes. Then, how many bytes are there? Four GB, na? Four GB byte. Then, one one byte is one. I mean, here is four. ফোর গিগা বাইটস ইন ল্যাঙ্ক তাহলে ফোর গিগা বাইটস মানে আবার এটা এখানে এক এটা হচ্ছে কিসের জন্য এখানে আবার এত বাইটস আছে তা এত বাইট গুণ ফোর জি তাহলে এত গুণ ফোর জি তার মানে আলটিমেটলি হবে এত এত তারা বাইট নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এরপর ফিগার টু পয়েন্ট সিক্স দেখবো শোস দা ফরম্যাট অফ এ ডেসক্রিপ্টর ফর দা এইট জি টু এইট সিক্স থ্রো ফোর টু মানে এইট জি টু এইট সিক্স থেকে ফোর টু পর্যন্ত ডেসক্রিপ্টরটা শো করবে নোট দ্যাট ইজ ডেসক্রিপ্টর ইজ এইট বাইট ইন ল্যাঙ্ক এটা মনে রাখবা প্রতি ডেসক্রিপ্টর কতটুকু ল্যাঙ্ক এইট বাইট ইন ল্যাঙ্ক সো the global and local descriptor tables are each a maximum of 64 kilobyte in length ortat proti ta global ebong local descriptor table er maximum eto ta eto kilobyte er length hobe kintu proti ta descriptor abar 8 byte er eta mone hoy 8 byte arki 8 kilobyte na 8 byte descriptors for both 8086 and the 8086 theke core 2 porjonto differ slightly mane 8086 ar 8086 theke core 2 porjonto eta descriptor slightly differ kore but the 8086 descriptor is upward compatible সবগুলোতেবল মানে এটার আপার ভার্সন সোজা কথা 8086 এর আপার ভার্সন যেগুলো সবগুলাতেই এটা এই 8086 ডেসক্রিপ্টরটা কম্পিটেবল বোঝাতে পারছি আর ডাউনওয়ার্ড হইলে কি হইতো ওই যে 8088 8086 8080 এগুলো এগুলো হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড এই এই ভার্সন গুলো হচ্ছে তোমার নিচে নিচে মাইক্রো ভার্সন আর 8286 ক্ষেত্রে 
उच्छासबल देखे जाते षोलो चौबीसिट फाइनल এখানে কত বেস কত 0 থেকে 15 না তাহলে 16টা বিট দেখছো বেস এখানে 0 থেকে 15 তার মানে আছে 16টা বিট আর লিমিট এগুলা যে এই এই অংশটা যা যা আছে এটা আগের মধ্যে রয়ে গেছে নো চেঞ্জ দেখো এক্সেস রাইট বেস বি 60 থেকে বি 23 লিমিট এল 0 থেকে এল 15 আগের মধ্যে সবগুলো রয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে 8026 থেকে কোর 2 এবং 64 বিট মাইক্রো প্রসেসরের মানে পেন্টিয়াম 4 এর ডেসক্রিপটর সেটা এখানে শো করছে বা এখানে বোঝাচ্ছে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো এই যে এই যে আমি এই যে কাহিনীগুলো বুঝালে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটর বা যে ডেসক্রাইব করে যে কি করে ডেসক্রিপটরের কাজ কি ডেসক্রিপটরের কাজ হচ্ছে ডেসক্রাইব করা যে 80286 এর এই বিষয়গুলো হচ্ছে ডেসক্রাইব করছে ওকে তো এখানে তো আমাদের এই জিনিসগুলো এখানে এখানে এইগুলো সবগুলো ডেসক্রাইব করা হয়েছে তাহলে এরপর এরপর এর এক্সপ্লেনেশন আমি যাই দা বেস অ্যাড্রেস পোরশন অফ দা ডেসক্রিপটর এই যে বেস যে বেস এর এখানে যে বেস আছে কয় যে বেস कत जेहतुटन at any location in its 16 megabytes of memory memory 16 megabyte e ki eta shuru hoy eta 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 segment ta shuru hoy ar note that the paragraph boundary limitation is is removed in this microprocessor 
fire operated in the protected mode so segments may begin at any address orthat jodi amra ekhane eta eta ke ami chaile ekhane theke ki korte pari protected mode er khetre ei jaga ei jinish ta microprocessor theke bad dite pare so segments may begin at any address je kono mane ami starting ta bad diye pelam khyal koro ei je boundary limitation ta bad deya hoyeche no boundary limitation to boundary limitation jodi bad deya hoyeche tale eta je kono jaga theke start korte pare क्षेत्र क्या षोलो चार मैं कथा In the 64-bit descriptor, the L bit, there is probably means large, but Intel calls it the 64-bit. Now L bit means it's 64-bit. Take a step. Let me know what you think. It means large. In the 64-bit descriptor, the L bit selects 64-bit addresses in a Pentium 4 or 42 with 64-bit extension when L equal to 1 and 32-bit, 32-bit compatibility mode when L equal to 0. So the 64-bit will be L equal to 1. मेमोरिटेशन কোর সেগমেন্টটা রেজিস্টার যেটা সেটা কি হয় ইট ইউজ হয় স্টিল ইউজ হয় টু সিলেক্ট এ সিলেকশন অফ পোর্ট फ्रॉम দা মেমরি সো এই জিনিসগুলো তোমরা এই জিনিসগুলো একটু এগুলো দেখবে ভালো করে তো মোটামুটি এতটুকু এতটুকু পড়লেই হবে আশা করি এতটুকু পড়লেই হবে এটা একটু মার্ক করি लिमिट बेस हम लिमिट हम लिमिट देखा लिमिट हम लिमिट करो जो करो 
আমরা এখান থেকে এটা যে এন্ড এন্ডিংটা স্টার্ট তো বেস আর এটা যে এন্ডটা এন্ডটা হবে এন্ডটা কিভাবে পাবো বেস এবং লিমিট যোগ করার পরে এন্ডটা ও তো এখানে सेम আরেকটা एग्जांपल এখানে দেয়া আছে এগুলো ছোট ছোট एग्जांपल ছোট ছোট সিম্পল एग्जांपल যেগুলো এগুলো আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি এগুলো আর আমাদের আমরা এগুলো পড়ব না আমরা সরাসরি ইয়াতে চলে যাব ওকে মেমরি আমাদের পরে যে অংশটা সেটা হচ্ছে মেমরি পেজিং মেমরি মেমরি পেজিং যেহেতু মেমোরির এই অংশটা মেমোরি মেমোরি পেজিং বা মেমোরি এই অংশটা আমি একটু বলি কিন্তু এটা 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 দরকার নাই এটা যদিও মেমোরির এই জিনিসগুলো তোমরা অলরেডি পড়ে ফেলো क्षेत्र located within the edge of the thesis থেকে above microprocessor যে above button এর microprocessor আছে সেখানে এবং সেটা কি করে allow করে any physical memory location যে কোনো physical memory location এর জন্য মানে যে কোনো physical memory location এর মধ্যে এটা কাজ করে কি করার জন্য যে কোনো linear address কে assign করার জন্য the linear address is defined as the address generated by a program the linear address কাকে বলে linear address হচ্ছে যেটা কি করবে যেটা define করা হবে as the address generated by a program মানে যেটা প্রোগ্রাম মাধ্যমে জেনারেট করা যে অ্যাড্রেসে জেনারেট করা হবে আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস কোনটা দা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইজ দা অ্যাকচুয়াল মেমরি লোকেশন অ্যাক্সেসড বাই আ প্রোগ্রাম মানে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যেটা মেইন অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেস যেমন আমাদের যেটা যেমন তোমাদের আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যেমন আমরা যে ইন্টারনেট অ্যাড্রেস বলি যেটাকে আমরা আইপি অ্যাড্রেস বলি অর্থাৎ নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে যেটা আইপি অ্যাড্রেস হয় না একটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস একটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে কি ম্যাক অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস এবং ম্যাক অ্যাড্রেস এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি মানে আইপি অ্যাড্রেস আর যেটা আমরা বলি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আর কি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আর এটা হচ্ছে লজিক্যাল অ্যাড্রেস একটা হচ্ছে লজিক্যাল অ্যাড্রেস আর এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস লজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস এটা কি তোমরা জানো এটা কি তোমরা জানো আই মিন কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং বা ডেটা কমিউনিকেশন থেকে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি জানো তোমরা এই জিনিসটা স্টুডেন্টস হ্যালো তোমরা কি জানো এটা डिफिक ম্যাক অ্যাড্রেস ম্যাক মানে হচ্ছে মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল তো ওকে যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস যেটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস মানে এটা চেঞ্জ হবে না ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা কি ফিক্সড কনস্ট্যান্ট এটা কখনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু আইপি অ্যাড্রেসটা নেটওয়ার্ক টু নেটওয়ার্ক সেটা কি করে তুমি যদি এক নেটওয়ার্ক থাকে তুমি যদি তোমার ডিভাইস এখন একটা নেটওয়ার্কে আছে তাহলে একটা ওয়াইফাই হটস্পটে তুমি আছো ওইটার একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকবে তুমি যদি আরেকটা ওয়াইফাই হটস্পটে চলে যাও এটা আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারছিস ইজ ইট ক্লিয়ার সো আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ভেরিয়েবল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা ওই যে ম্যানুফ্যাকচার করার সময় কোম্পানি কোম্পানি যে ব্র্যান্ডের যে ব্র্যান্ডের এটা তৈরি যখন ওই কোম্পানি যখন এটা বানাছিল ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছিল তখন ওকে যে অ্যাড্রেসটা দেয়া হইছে ডিভাইসের সাথে যখন একটা মোবাইল ফোনে বা একটা স্মার্টফোনে বা একটা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে যে অ্যাড্রেসটা দেয় ধরো আগে যে ডংগল ছিল ইউএসবি ডংগল ওই আর তোমার এই যে ওয়াইমেক্স এর ক্ষেত্রে ওয়াইমেক্স এর যে ইউএসবি ডংগল ছিল ওখানে ওয়াইমেক্স ওখানে ম্যাক অ্যাড্রেস একটা লেখাই থাকতো বিল্ট ইন মানে একদম ফিজিক একদম ওইটার গায়ে লেখা থাকতো ম্যাক অ্যাড্রেস মানে এটা হচ্ছে ও যখন ওকে যখন বানানো হচ্ছে তখন ওকে একটা ম্যাক অ্যাড্রেস বা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ওকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইজ ইট ক্লিয়ার আর আইপি অ্যাড্রেসটা তো এটা যে মেমরি নেটওয়ার্ক টু নেটওয়ার্ক সেটা ভ্যারি করবে তার মানে ওইটা ওইটা বলছে যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এখানে মেমরি ক্ষেত্রে দা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে ইজ দা অ্যাকচুয়াল মেমরি লোকেশন অ্যাড্রেস বাই দা প্রোগ্রাম মানে প্রোগ্রাম দা যেটা যে মেমরি লোকেশন এক্স্যাক্টলি যেটাকে অ্যাড্রেস করা হবে এক্স্যাক্টলি যে মেমরি লোকেশনকে অ্যাড্রেস করা হবে সেটাই হচ্ছে 
তোমার ফিজিক্যাল বা অ্যাকচুয়াল মেমরি লোকেশন আচ্ছা যাই হোক তো আমি এগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি আর এখানে এখানে তেমন কিছু নাই এখানে আর ওই যে একটু লোকাল ডেসক্রিপ্টর আর গ্লোবাল ডেসক্রিপ্টরটা একটু দেখাতে চাইছিলাম ইন্টারাপ্টিপ্টর দরকার হয় তো সেটা আমি তো পরে আমি তোমাদেরকে বলবো যে আবার দেখাবো সেগুলো সেগুলো তোমার পড়বে আমাদের লাস্ট আমাদের চ্যাপ্টার একদম শেষের দিকে আমরা চলে আসছি এখন এই আমার স্টুডেন্টরা এখন খুশি হয়ে যাবে যে না এত বড় এত লেখালেখি এত পড়ালেখা শুধু বোরিং বোরিং পড়ালেখা তাই না কথাবার্তা ঠিক না স্টুডেন্টরা খুশি হয়ে যাচ্ছে তাই না নাকি স্টুডেন্টস হ্যালো यस স্যার স্যার যাই হোক আমি খুশি তখনই হবা যখন এই লেখাপড়া গুলা ভালো করে নিজে নিজে করতে হবে পড়তে হবে একটু ধৈর্য ধরে ঠিক আছে কারণ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো বাদ দেওয়া যাবে না আর আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে প্রয়োজন একটু ইজিয়ার ইজিয়ার ওয়েতে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য পড়ানোর জন্য সেজন্য আমি তোমাদের কোন কোন জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো আমি আগে থেকে মার্ক করে রাখছি যাতে তোমাদের বুঝতে এবং পড়তে ইজি হয় তাহলে দেখো ফ্ল্যাট মোড মেমোরি দা মেমোরি সিস্টেম ইন এ প্যান্টিয়াম বেস কম্পিউটার দ্যাট ইজ প্যান্টিয়াম 4 অথবা কো 2 that uses the 64 bit extension uses the flat mode memory so that is so that is so you get so there are 64 bit extension use regular regular mainly flat mode memory system uh mane 64 bit extension pay use kore flat mode memory system mane e tomar flat mode memory system ta amar amra je ta usually pentium 4 theke othoba pentium 4 ebong amar sobche higher version je ta microprocessor er sobche higher version je gulo she gulai ashole flat mode memory system ta use kore a flat mode memory system is one in which there is no segmentation er kono segment register segmentation thakbei na jeta real mode protected mode pore ashche ektu age flat mode sheta thakbe na ar je tomader ami last class e bolchi ekhane amader tinta mode ache ekta ache real mode ekta ache protected mode ar ekta ache ar ekta ache flat mode tinta mone rakhbe tar real mode ebong protected mode e obosshoi segmentation ache in the flat mode kono segmentation nai the address of the first byte in the memory is at eto othat prothome je first byte er je memory ta seta seta je memory location seta starting ta hocche eta ar ending ta hocche eta thik ache ar eta hocche 40 bit er khyal koro eta hocche koto bit er flat mode ta koto bit er 40 bit er jemon ejekhane dekhcho eigulo eto ruko thakle eta eta hoyto tomar eta ekhan theke eta eta puro ta ekhane dekho 8 ta nai kintu dekho 10 ta ache bit ache koyta 10 ta বুঝছো মেমোরিতে কোন লোকেশন কি করা অ্যাড্রেস করা যেমন ধরো আমি তোমাদেরকে একটু অন্য জায়গায় নিয়ে যাই যেমন ধরো এটা আমার ডেস্কটপ দেখা যাচ্ছে আমার ডেস্কটপটা আমার ডেস্কটপটা দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি আমি আমার মাই কম্পিউটারে গেলাম মাই কম্পিউটারে গেলাম তাহলে দেখো আমার এগুলো সবগুলা কিন্তু আমার মেমরি মেমরি না হ্যাঁ স্যার এগুলো আমার সবগুলো মেমরি না তাহলে আমি আমার মেমরির মেমরির কোন লোকেশনটাকে আমি অ্যাক্সেস করব বা অ্যাড্রেস করব মেমরি কোন লোকেশনে অ্যাড্রেস করব সেটা সি কে অ্যাড্রেস করব ডি কে অ্যাড্রেস করব ই কে অ্যাড্রেস করব নাকি এফ কে অ্যাড্রেস কর
আমার যেটা রিকোয়ার্ড ধরো ধরো আমার আমার যেগুলো প্রোগ্রাম রিলেটেড বা আমার যে যে জিনিসগুলো আছে আমার যে এগুলো একদম প্রোগ্রাম বা তারপরে কোন সফটওয়্যার ইনস্টল আছে কি আছে না আছে এগুলো আমি যদি দেখতে চাই তাহলে আমি যাব কোথায় সি ড্রাইভে যাব মানে সি ড্রাইভ এটা দেখা মেমরি তাই না এই মেমরি লোকেশন আমি যাব এই মেমরি লোকেশনকে অ্যাড্রেস করব এবং এখন আমি যদি আমার আমার ধরো ফ্যামিলির ফ্যামিলির কিছু ফ্যামিলির কিছু ছবি বা গুরুত্বপূর্ণ ছবি ফ্যামিলির ছবি সেগুলো অ্যাক্সেস করতে গেলে আমি কোথায় যাবো ডি ড্রাইভকে অ্যাড্রেস করবো তারপরে আমার যদি ধরো আরো কিছু আমার আরো কিছু ভিডিও বা অডিও বা আরো ইত্যাদি কিছু আছে তাহলে আমি কোথায় যাবো ডি ই ড্রাইভে যাব এরপরে আমার অনেক আমার অনেক সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যার আছে ডাউনলোডস কিছু অপশন আছে তারপরে তোমার এই যে জুমে তোমাদের যে ক্লাসগুলো যে রেকর্ডিং সেগুলো যদি আমি অ্যাডজাস্ট করতে চাই তাহলে আমি কোথায় যাবো অ্যাপে যাব তাহলে দেখো এক একটা মেমোরি লোকেশনকে আমি মানে এক একটা মেমোরিতে এক এক ধরনের কন্টেন্ট আছে তাহলে যে কন্টেন্টটা আমার যখন দরকার আমি সেই মেমোরি লোকেশনকে অ্যাড্রেস করবো কথাটা কি বুঝছো যে টাইপের ইনফর্ম যে টাইপের কন্টেন্টস বা যে টাইপের ফাইল আমার দরকার হবে সেই টাইপের ফাইলটা আমি কোন জায়গায় রাখছি সেই মেমোরিকে আমি অ্যাড্রেস করবো না আমি কি ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট प्रयोज The flat model does not use the segmentation column. The, the core segment register is used to select a descriptor from the descriptor table that defines the access rights of only a core segment. So, if you have a descriptor table, see here. See, see, can see that core segment register that you can select a descriptor table. Which is select a descriptor table. That you can select a descriptor table. Which is that define that define the access rights of the only a core segment. So, the core segment is that. ডিফাইন করবে অন্য কোন সেগমেন্ট কিন্তু নাই এখানে কিন্তু কোর সেগমেন্টে সে ডিফাইন করবে দা সেগমেন্ট রেজিস্টার স্টিল সিলেক্টস দা প্রিভিলেজ লেভেল অফ দা সফটওয়্যার মানে সফটওয়্যারের একটা প্রিভিলেজ লেভেল আছে সেটা সেগমেন্ট রেজিস্টার সেটা এলাও করবে ও দিয়ে দিবে দা ফ্ল্যাট মডেল ডাজ নট সিলেক্ট দা মেমরি অ্যাড্রেস অফ এ সেগমেন্ট ইউজিং দা বেস এন্ড লিমিট ইন দা ডেসক্রিপ্টর অর্থাৎ যেটা ফিগার 2.6 এ দেখছিলাম তোমরা বেস আর লিমিট ছিল বেস এত বিট লিমিট এত বিট দেখছিলা না মনে আছে 8026 এর জন্য क्षेत्र যেটা যেটা সিক্সটি ফোর বিট মোডে থাকে সেটাই সেটার সেটাই হচ্ছে আসলে অফসার অ্যাড্রেস মানে অফসার অ্যাড্রেসটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস কোথায় সিক্সটি ফোর বিট মোডে যদি সেটা যদি কোনো অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস সিক্সটি ফোর বিট মোডে থাকে সেটাই হবে অফসার অ্যাড্রেস এরপর আমরা এখন ফিগার যেটা ফিগার টু পয়েন্ট ফিফটিনে চলে যাব যাব সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট মোড মেমোরি মডেলের জন্য ফিগার টু পয়েন্ট ফিফটিনে আমরা চলে আসি এই যে খুব ইজি এই যে ফিগার টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান দ্য সিক্সটি ফোর বিট ফ্ল্যাট মোড মেমোরি মনে হয় এর কোনো সেগমেন্ট নাই দেখছো কোনো সেগমেন্ট একদম ইজি কোনো সেগমেন্ট নাই এই যে যেখান থেকে স্টার্টিং এবং এন্ডিং এটা তো আগেই বলছি স্টার্টিং এবং এন্ডিং এই যে 8টা 10টা 0 10টা এফ স্টার্টিং এবং এন্ডিং মাসখানে লিনিয়ার অ্যাড্রেস লিনিয়ার অ্যাড্রেস মাসখানে থাকতে পারে লিনিয়ার অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাড্রেসের আরেকটা নাম হচ্ছে কি নাম হচ্ছে কি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যার মাসখানে লিনিয়ার অ্যাড্রেস থাকতে পারে এটা হচ্ছে 64 বিট মেমরি মডেল ফ্ল্যাট মেমরি মডেল ফ্ল্যাট মোড মেমরি তো আশা করি তোমরা এখান থেকে এগুলো বুঝতে পারলে আর এখানে কিছু এক্সারসাইজ আছে এবং কিছু কোশ্চেন এবং প্রবলেম আছে क्वेश्चन 
তার রিয়েল মোড মেমরি অ্যাড্রেস অ্যালাউজ অ্যাক্সেস টু মেমরি বিলো হুইচ মেমরি অ্যাড্রেস এগুলো তোমরা জানো জাস্ট এগুলো ভেতর থেকে দেখে 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 থেকে এগুলো আনসার করে ফেলবো তো এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে তাই পরীক্ষা ছোট ছোট প্রশ্ন পরীক্ষার মধ্যে আসতে পারে মানে যেগুলো এগুলো পরীক্ষায় কিন্তু আসতে পারে এগুলো তোমরা একটু দেখবা বুঝবা আর না পারলে তো আমি আসি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 2 ইজ ডান এটা আমাদের চ্যাপ্টার 3 তে নেক্সট চ্যাপ্টারটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 3 দ্যাট ইজ হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোড তাই না সেটা হচ্ছে কি অ্যাড্রেসিং মোড এবং এই অ্যাড্রেসিং মোড আবার আমরা আমরা দ্রুততার সাথে দুইটা চ্যাপ্টার আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি আমরা দ্রুততার সাথে দুইটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করে ফেলছি আমাদের এই এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ক্লাসগুলো আমরা ওইভাবে ডিফাইন করব ক্লাসের নাম্বার কে তো চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোড চ্যাপ্টার এটা এটা একটু একটু বড় তো এটা হচ্ছে ডেটা অ্যাড্রেসিং মোড তারপরে এখানে ডেটা অ্যাড্রেসিং মোড রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং এটা এটা এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে এগুলো আমরা আলাদা আলাদা করে এগুলো আমরা দেখব তারপরে প্রোগ্রাম অ্যাড্রেসিং মোড এটা ডেটা অ্যাড্রেসিং মোড তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রাম অ্যাড্রেসিং মোড তারপরে স্ট্যাক মেমরি অ্যাড্রেসিং মোড স্ট্যাক মেমরি অ্যাড্রেসিং মোড তো মোটামুটি এই তিনটা অ্যাড্রেসিং আমরা ভালো করে দেখে 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 ফেললেই আমাদের এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি আমরা এই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে ফেলতে পারবো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের শেষ হয়ে যাবে আশা করি তো এখানে দেখো তাহলে অ্যাড্রেসিং মোডের মধ্যে যে জিনিস আমাদের লাগবে তো এটা তো যাওয়ার আগে আমি একটু তোমাদেরকে নিয়ে যাই এটা তো যাওয়ার আগে চ্যাপ্টার টু এর যে আমাদের যে স্লাইড সেটা দেখতে নিয়ে যাই देखी মানে ইন্টারনাল মাইক্রোপোজ এটা কত চ্যাপ্টার তো চ্যাপ্টার 3 তে আসলে এই যে এটা ইন্টারনাল মাইক্রোপোজ আইটেকে দেখছেন না এটা এটা দেখছ কিনা সো এটা এখানে এটা এখানে যে তো অনেক বড় এটা এখানে দেয়া হয় নাই এটা পড়বে তারপরে প্রোগ্রামিং মডেল প্রোগ্রাম ভিজিবল প্রোগ্রাম ইনভিজিবল এখানে কিছু কথা বলতে গেলে আমরা আগে পড়ে আসে ও দিছে এটা এই যে মাইক্রোপোজ আইটেকে সেটা দিছে তারপর হচ্ছে মাল্টিপ্লাই রেজিস্টার অনেকগুলো আমরা রেজিস্টার শিখছি এবং প্রতিটারই ছোট ছোট করে তোমাকে তোমাদের বলছে এক লাইন এক লাইন করে বড় না তো সেই অনুযায়ী তোমরা এখান থেকে প্রতিটা আলাদা আলাদা করে বর্ণনা শিখবা এক লাইন এক লাইন করে বর্ণনা শিখবা তারপরে এই যে স্পেশাল পাওয়ার রেজিস্টার তারপরে হচ্ছে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার ফ্ল্যাগ রেজিস্টার তারপরে হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টার এগুলো তো সবগুলো বলতে রিয়েল মোড শুরু আছে আজকে রাতে শুরু করলাম রিয়েল মোড রিয়েল মোডে যা যা পড়াইছে যে এগুলো সবগুলো তোমাদের আমি পড়াইছি এগুলো পড়বা তারপরে ডিফল্ট সেগমেন্ট অফসেট রেজিস্টার পড়াইছি এফিকেটাও দেখাইছি ग्लोबलोमा सफ्टवेयर Each segment register contains the program invisible portion. For the segment register, it is a program invisible register portion. That is used in the protected mode. Protected mode is it? Often called cache memory because cache is any memory that stores information. But cache is a memory that memory that memory that information stores. Okay. Sorry. The program invisible register, you know, if you figure out, you will see. The register two is a go to by go to. Use for it. Use it. It is a if you figure out, you will see. The segment register is a regular CS, GS, ES, SS, FS, GS. It is a segment register. তারপরে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটর কোড এটা পুরোটা হচ্ছে ডেসক্রিপটর ডেসক্রিপটরে ক্যাশি মানে ডেসক্রিপটর ইনফরমেশন গুলো এখানে সেভ করা থাকবে যেমন যেটা এটা তোমাদের বলছিলাম যে 
তো এখানে লোকাল লোকাল আর গ্লোবাল ডেসক্রিপশন নিয়ে সবগুলা এখানে যা যা আছে এখান থেকে ফাইলটাইটেড এটা তো সবাই দেয় নাই তো এটা আমি আবার আজকে ক্লাসের মধ্যে হাইলাইট যেটা সেটা আমি তোমাদেরকে আমি বলে দেব আর এটা না দিলে অসুবিধা কারণ যেহেতু ডাইরেক্ট রেকর্ডিং তোমাদের কাছে আছে তো আগে একটু ক্লাসের যেটা আগে যেটা বই যেটা আছে সেটা থেকে তোমরা যে যে অংশ পড়তে বলছি যে অংশগুলো পড়তে বলছি সেগুলো সেগুলো তোমাদের সাথে পড়ে ফেলতে হবে ঠিক আছে পারবে স্টুডেন্টস পারবে কিনা আর অ্যাড্রেসিং মোড আমি নেক্সট দিন শুরু করব অ্যাড্রেসিং মোড নিয়ে আমি পাঁচ থেকে ছয় বার আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আবু সাহেব মোহাম্মদ পাবেল আছে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি সোহানা আসছে সোহানা সিক্সটি ওয়ান সোহানা আছো সোহানা আক্তার সোহানা আক্তার পুরো নাম কি জানো উচ্চার সোহানার পুরো নাম কি জানো সোহানা আক্তার হ্যাঁ সোহানা এই যে সোহানা আসছে সোহানা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা এরপর আসছে তানবির আজাদ নিলয় 
নিলয় তুমি শুনতে পাচ্ছ জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওলে ও আছে ও ঘুম যায় না বা ক্লাস রেখে চলে যায় রে ভালো ভেরি গুড সোহানা আর ইউ হিয়ারিং মি হ্যাঁ হ্যালো সোহানা শুনতে পাচ্ছি সোহানা আমার হয় নেটওয়ার্ক ডিসটার্ব আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ তাহলে আমি একটু কন্টিনিউ করব সময় আছে কিন্তু হাতে করব কন্টিনিউ একটা ব্রেক দিয়ে আধা ঘন্টা ব্রেক দিয়ে কি বলে উচ্চাস কি বলে না স্যার স্যার আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন কি কি রকম হবে সেটা সেটা একটু বললে হবে তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন হবে धारणा আর আমাদের তো এবার প্রত্যেক সেমি সব সেকশন মিলে একটা क्वेश्चन হবে নাকি এমনটা বলা হইছে ওইটা আমি জানি না আমাদের থেকে এরকম क्वेश्चन আসা আমাকে এখন আমাদের কোর্স অনেক বাকি আর এটা তো মেবি এপ্রিল এর আগে তো হবে না স্যার এই তো এই বিসারিকের দিকে শুরু হবে আমাদের মিট ও মিট টার্ম আছে হ্যাঁ মিট টার্ম এটা এখন প্রশ্ন আমাকে চাই আমাকে চাই নাই এটা চাইলে তারপরে ঠিক আছে बारोटार দ্যাটস এ ব্যাড আমি মাত্র 1.5 ঘন্টা এখনো 1.5 ঘন্টা হয় নাই আমি ক্লাস নিছি তুমি তার টাইড হলে কেমন হবে তোমরা আমার যতটুকু মনোযোগ দিয়ে তার কষ্ট হয় স্যার স্যার তার মির আসছে মাত্র আমার আমি জানি ও যে সবার লাস্টে আসছে ও এত কোন ছিল না আমি খুব ভালো করে জানি আমি ও যে এত কোন পর্যন্ত ছিল না আমি খুব ভালো করে জানি সেজন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে ধরো ক্লাস শুরু হওয়ার आधा ঘন্টা পরে এটা ওই ওয়েটিং রুমে ফেলে দিতে হবে সবাইকে এনাবল ওয়েটিং রুম করে দিতে হবে এনাবল ওয়েটিং রুম করে দিলে আর কেউ ঢুকতে পারবে না আমি স্যার জার্নি করে আসি স্যার আপনার ক্লাসে জয়েন দিয়েছি স্যার আমি রে তো কোথায় গেছো জার্নি করে আমি স্যার টাউন থেকে আসছি এখন তো তুই টাউন থেকে জয়েন করে ফেলতা স্যার গাড়িতে কি হবে স্যার তুই টাউন তো তুমি টাউনে কেন গেছো তোমার আছে ক্লাস ছিল আমি স্যার গেছিলাম মামুকে নিয়ে কালার পাশে গেছিলাম স্যার ঠিক আছে সবকিছু করো কিন্তু পড়া লেখাটা তাই করতে হবে তাই না তোমাদের ধরো তোমাদের যখন আমি তোমাদের যখন আমি বেসিক লেখা নিছিলাম निजामे निजाम हास्यचल चेहरा देखते निजाम के देखते ठीक है सबा धन्यवाद और नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट क्लस सप्ताह आशा करी क्लस तुम्हारे निब और आशा करी नेक्स्ट सानडे सानडे भिजिट आसते आसब आगामी रविवार ठीक है आगामी रविवार की तुम्हारे मिड टर्म कई तारीख थे सर मिड टर्म हम बीस तारीख थे सबा भाकि